哈喽，朋友大家好，欢迎收看我的视频。今天跟着几个老乡来到这座大山里面寻找东顺。然后老乡经过前面不远处的时候呢，发现路旁边呢、啊、有一株非常名贵又稀少的植物。这种植物在市场上卖的也是非常的昂贵。听他们说，整株采挖回去晒干的话，一公斤都能卖到八百六十块钱。我也是非常的好奇，是什么植物，竟然能卖这么昂贵？他们还说这种植物用途也是相当的厉害，而且在《本草纲目》里面都有记载过这种植物。在我们当地农村老中医俗称这种植物叫抗癌草，是真是假我也不是很清楚。今天呢，有幸被他们遇见到了，借此这个机会拍起视频给广大的网友们去认识，并且了解一下，说不定这种植物对你们日后有所帮助。现在我们看到了，老乡发现这株植物呢，就在我手指那个位置。大家也顺便可以看一下周边的环境哈，这里的大山呢、啊，生长的都是这种大竹子哈。然后他们在前面不远处找冬笋。我们今天。找到的这种植物呢，他们说非常的昂贵啊，也是一种非常好的中草药，在我国分布地区可以算是非常的广泛，但是现在少之又少了，毕竟农民一见到这种植物都会整株采挖回去晒干。进行备用，我相信生活在农村的人对我们今天要介绍的这种植物并不陌生，应该有印象，也有了解过。在我们江西、广西、四川、湖南、贵州、云南、浙江都有这种植物的踪迹，不知道你们认不认识哈？就是我手指的那一株，我还是拍个近景给大家看一下这种植物生长的特性吧。大家没有看错，有没有听错？就是你们镜头里面看到的这一株植物了。目前它的叶片是不是墨绿色的，非常的清晰。在这个位置还有一株被老乡他们拔走了。能看到它的叶子形状，看起来是不是有点像我们农村种的一种蔬菜，特别像那种油麦菜，还有那种菠菜哈。我们看一下它的叶子的形状，它的形状呢是凹凸不平的，带着是弯弯的，也是长条形的哈。旁边呢，它的形状也是凹凸不平，看到没有？摸起来呢很光滑，很有光泽感哈，油光花亮。反面的叶子呢？稍微浅一点，正面的叶子就是墨绿色的哈，我们能看到它是没有枝条的，全都是叶片。然后在叶片的下端这个位置，我们能看到很多这种细小的绒毛。像这种植物啊，听老中医说，也是一种非常好的中草药。主要的用途呢，取决于它的头部，它的头部根茎非常的发达。大家再仔仔细细整株来认识下，老乡他们发现的这种植物，一开始也跟网友们说过，这种植物浑身上下都是宝，也是一种非常好的中草药。那它到底有什么用途呢？其实，在植物百草当中可不容小觑，在《唐本草》李时珍的书籍里面都有记载过这种植物。因为小陈不才，在视频里我就跟大家废话了，毕竟我也没有资质，还请网友们见谅。如果网友们对这种植物感兴趣的话，可以在某网上自行科普下。我本想查收一下这种猪的鞋名，可是，在大山里又没有信号，又没有网络，只能给大家拍起视频给大家看一下。通过今天视频，我们也认识到了老乡他们发现这种名贵又稀少的这种植物，没想到它的用途却这么厉害，也是一种非常好的中草药。我先在这里提醒一下网友们，刷到我的视频，毕竟我也不是专业的。如果网友们对这种植物好奇的话，可以在某网上自行科普了解一下哈。毕竟万物呢，它都有副作用的。我们遇到这种植物不懂的情况下，千万不要轻易的去尝试，更不要去使用，一定要进行在医生的指导下进行使用。或者是你们对这种植物有没有更好的方言知识了解，也可以分享在我评论区。我们一起互动一下，这期视频咱们就先分享这里，我们下期再见了，拜拜。